Efraín, Buenos muy días, buen día. Flaco, ¿Cómo nos estás? escuchas? Hola. ¿Qué tal, mis flacos? ¿Cómo están? Buenos días. Yo ya estoy listo. Aquí en la zona de Teotihuacán, como pueden observar, ya nos estamos cargando de energía positiva. Que toda esta energía positiva se las mando hasta allá a todos ustedes al estudio. Aquí en las pirámides de Teotihuacán, como cada año, como cada 21 de marzo, cientos de familias llegan desde muy temprano para cargarse de energía como parte de los rituales. Aunque es importante señalar que el equinoccio se registró exactamente ayer a las 10 de la mañana con 15 minutos, pero las familias, como parte de las costumbres, llegan el día 21 de marzo, ya desde muy temprano, a recargarse de toda esta energía positiva por parte del de sol. Como podemos observar en este momento en pantalla, son largas las filas para subir precisamente a la pirámide del sol. ¿Saben exactamente cuántos escalones son, mi querida Pau, mi querido Roberto? ¿Cuántos escalones son para llegar a la cima yo, de la pirámide del sol? ¿Lo saben? Yo le calculo que unos 300, flaco. Yo 480. Son exactamente 247 escalones para llegar hasta la cima de la pirámide del sol. Se requiere de una gran condición de tener buenas piernas también, mi querida Pau, y sobre todo mucha paciencia porque en la parte alta ya se registran largas filas para poder llegar hasta la cima y el objetivo es estar ahí como parte de los rituales y tener energía positiva. Así es la actividad desde muy temprano. ¿Dónde están ubicadas las pirámides de Teotihuacán? Exactamente en el Estado de México, límite con Hidalgo, a 50 kilómetros de distancia de la zona centro de la capital del país. Parte de las costumbres, parte de las tradiciones y este es parte del ambiente que desde muy temprano se está viviendo aquí en Teotihuacán. Un lugar maravilloso, simplemente algunas recomendaciones muy básicas traer una sombrilla, utilizar bloqueador y sobre todo no dejar basura en toda esta zona y de esta forma vamos a continuar con las tradiciones año con año, porque de dejar basura, dejar un desastre en esta zona, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá que tomar algunas medidas para limitar que las personas lleguen hasta la parte alta de las pirámides, por lo cual le doy estas recomendaciones básicas y conservar parte de nuestras tradiciones. Justamente, Frente, quería preguntar a cuántas personas esperan y pregunta número dos, si ¿sí se siente la energía así de una manera espectacular, se esperan aproximadamente alrededor de 70 mil personas a lo largo de este día. Hay un dispositivo especial por parte de Protección Civil y también por, la, por parte de la Policía Municipal. Y sí se siente una energía especial porque es una zona, una zona verde, es una zona libre y sentir... Esto, entre el aire libre, la zona verde y el calor del sol que esta mañana luce maravilloso, es una energía positiva, pero queremos reiterarlo, aquellas personas que piensan visitar la pirámide del sol, no generar daños, por favor, Exacto. para de esta forma conservar la costumbre año con año que puedan seguir uh -huh. llegando las personas sin que las autoridades tomen algunas medidas. Algunas recomendaciones básicas para hoy también. Se espera una temperatura en esta zona de por lo menos 32 grados. Va a ser demasiado calor. Venir hidratado es otra de las recomendaciones básicas y sobre todo a sonreír, a disfrutar de toda esta buena vibra que no solo se siente aquí, estoy seguro que también ustedes lo sienten allá en el estudio. Así es, flaco. Efren, disfrútalo mucho. Cárgate de buena energía por todos nosotros y más adelantito, si tenemos chance, nos volvemos a conectar contigo. Buen día, flaco. Gracias. Gracias. Aquí nos estamos cargando de energía. Día. Un fuerte abrazo. Eso. A el florecer. Que, el que se tiene ha dicho. mucha energía también siempre es Charlie, ¿no? Siempre está con demasiada energía, diría yo.